ആംബുലൻസ് പാട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടിയോ അത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയുണ്ട് അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് എന്റെ ജന്മത്തോടെ എന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും സ്വാഭാവികമായും വേർതിരിച്ചു ഉമ്മ എനിക്ക് ഖാദർ എന്ന് പേരിട്ടു അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബാപ്പ എന്നെ ഖാദർ എന്ന് വിളിച്ചു ബാപ്പയുടെ ഖാദറിനെ ഉമ്മ കേസില്ല ഉമ്മയുടെ ഖാദറിന് ബാപ്പ കേസില്ല എനിക്ക് രണ്ടുപേരും വേണം രണ്ടുപേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി ഞാൻ ഖാദർ ആൻഡ് ഖാദർ എന്ന പേര് സ്വയം സ്വീകരിച്ചു വോട്ടർ പട്ടികയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കഥ കേട്ട് പലരും തെരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിവ് എന്താണ് പിള്ള പോലീസിന്റെ ഫേസ് കട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് കട്ട് ഓ ഞാൻ അത് മറന്നു പോയിട്ട് നാളെ മാളൂട്ടിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചേർക്കേണ്ട ദിവസം ഓ അവളെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ആക്കിയിട്ടെന്തിനാ നാളെ കെട്ടിച്ചു വിടാവുള്ളതല്ലേ പഠിച്ചതൊക്കെ മതി കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചും കൊണർതാൽമിക്ക് കൂട്ടുന്നതും എനിക്ക് എന്റെ മകളെ വലിയ വെളുപ്പിന് വിടണ്ട ഏ ഒരുമാതിരി സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞാണ്ടല്ല പുറം ചവിട്ടി ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറവായിക്കളെ കാശൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കോളേജ് ചേർക്കും ചുമ്മാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ പിള്ള സാറെ ചട്ടിണിക്ക് ടേസ്റ്റും കുഞ്ഞുമോന്റെ കയ്യിലെ മൂന്ന് ആസും കയറുന്നിടത്തോളം കാലം കാശിനു ഒരു പഞ്ഞോയി വേറൊരു കുരിശി എനിക്കറിയണോ <laughs> 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 അധികം താമസിപ്പിക്കേണ്ടതാ എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നു വിളച്ചിട്ട തട്ടുകടക്കാർക്ക് പഴയതുപോലെ മാർക്കറ്റില്ല വിവാഹ കമ്പളം ഭയങ്കര ഉള്ളാണ് നിന്നോട് എത്രവട്ടം പറഞ്ഞു ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ നിനക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വാരി തരുമായിരുന്നില്ലേ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കോപ്പും പറയില്ല ഒരു ചില്ലി കാശും തരില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ തരും പക്ഷെ ഒരു കടം മേടിച്ചൊരു ഹോട്ടൽ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പെണ്ണ് കേട്ടു ദൈവം തമ്പരാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കും ആരാടി നീ ഞാൻ ഗുലാന്റെ ഗുലാന്റെ ആളാ ഗുലാന്റെ ആളോ ഗുലാന്റെ ആര് ഗുലാന്റെ 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 പെണ്ണോ ഗുലാന്റെ പെണ്ണോ ഇതിന്റെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഗുലാനെ കാണാൻ വന്നതാ ഗുലാൻ ഇപ്പം ബീച്ച് റോഡിലോ മാർക്കറ്റ് റോഡിലോ കാണും അതെ അതെ ലോറിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഗുലാന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ പോയിക്കാം അയ്യോ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഗുലാന്റെ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ പോലെ പെങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടെന്ന് ഗുലാൻ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ പെണക്കുവാവും ലോറിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ അല്ല അതെ ഒന്നും പറയണ കയറി പെങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണേ വെറുതെ അല്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് ഗുലാം വേറെ കെട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പാണല്ലേ പെങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു ബീഫ്രൈ ഗുലാനെ ഗുലാനാളൊരു ഭീകരനാണല്ലോ ഞാനിത് പുറത്താരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പരുത്തണ്ട അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്ത് കുഴപ്പം ഇവിടെ അമേരിക്കക്കാർ ഭീകരന്മാരുടെ തലക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വില പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ ഞാൻ ഈ കാശെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ ഈ നാക്ക് കയ്യിലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നാക്ക് കയ്യിലല്ലേ വായിലല്ലേ മമ്മി ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് കേട്ടോ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആ സീരിയസ് അല്ല പിന്നെ ഏത് സീരിയലാണ് ഗുലാനെ ഗുലാന്റെ അപ്പം കൊണ്ട് വരുന്ന ആലോചനകളൊക്കെ ഗുലാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി പൊട്ടനും പെട്ടതായ നിനക്ക് പിടികിട്ടി എന്നിട്ടും ബുദ്ധിയുള്ള എന്റെ അപ്പന് പിടികിട്ടി അതിനപ്പൻ അറിയില്ലല്ലോ നല്ല കിളി പോലത്തെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ മോൻ വളച്ചൊടിച്ച് കൈ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കാര്യം നിന്നോട് അറിവാണ് അപ്പൊ സത്യമാണല്ലേ അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിരിക
ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഗുലാൻ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണു മേനോത്തി അലിബെ മത്തി കറിയും പോലെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നീ ഏത് അലിവയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കോഴിക്കോടൻ അലിവയുടെ ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ <laughs> 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 ഞാൻ വരാൻ വൈകിരുന്ന വരാൻ വൈകിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോട്ടി വരുമായിരുന്നു മണിയെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നാറ്റെ അതും സമാധി ഫോട്ടോ സ്വാമി ആ വിട്ടു വിട്ടു ഹാപ്പി ജേർണി ാണു <laughs> 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 ഒരെണ്ണത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാല നമസ്കാരം സ്വാമി മന്ത്രവാദി ഭഗവാന്മാരൊക്കെ തുണിയിട്ട് മൂടിയിട്ട് താൻ വെള്ളടിക്ക കോഴിക്കാലും കടിച്ചു പറിച്ച് അപ്പ താൻ തട്ടിപ്പാണല്ലേ ആ പാവ ഉണ്ണിയമ്മയെ മായം കാട്ടി തക്കിട തരികിടയാക്കി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ച് നിന്റെ പരിപാടി നീ തീർത്ത് തരാടാ ഞാൻ നിന്റെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കല് നിന്നെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ച് തരാടാ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള എന്നെ പറ്റി നോക്കണേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന വന്നേ അതും അറിയില്ലേ നിന്റെ മാന്ത്രിക പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് തരാടാ കുടുംബി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂടാ പകല് ചുട്ട കോഴിനെ പറപ്പിക്കാൻ രാത്രി അതിനെ പിടിച്ച് തിന്ന വെള്ളടിക്കാ കോഴിനത്തിന് വെള്ളടിക്കാ കോഴിനത്തിന് ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ണിയമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ കോഴിനെ കണ്ട എല്ലാ മന്ത്രവാദികൾക്കും ഒരു പ്രാന്ത വെറുതെ അല്ല തിന്നണം തിന്നണം അത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ മതിരി ചാടിട്ടുള്ള വന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് പൊക്കം കൂടിയ എന്റെ ഈശ്വരാ ഓ കളിച്ചു കളിച്ചു മതിലും കളിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ അടുക്കേ ആ എന്റെ അവരുള്ള പട്ടി ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി ഉണ്ട് ഇത്ര പട്ടിക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു അവനെ അടിക്കണ ഉണ്ണിയമ്മേ ഉണ്ണിയമ്മേ കുടുംബിയെ ഞാൻ പിടിച്ചു ഉണ്ണിയമ്മേ കുടുംബിയെ ഞാൻ പിടിച്ചു എന്താ കേശവ ചമ്പാ ഫലാനി പക്വാനി പദന്തി വിമലേജലെ കവി കമ്പിന്റെ ശാഖാക്കി കുളുകു കുളുകു കുളു കഴിഞ്ഞു Oh. Mm. 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 Mm.
अवड़ क गुरी ब्लॉक टॉयलट <laughs> 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 नी <laughs> 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 पचू 
ശബ്ദം <laughs> <laughs> ഈ പ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം മൂക്കില് പഞ്ഞി വെച്ചാ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവ പറയുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓ അപ്പൊ ഇത്തവണയും തല്ലുണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ അപ്പനാന്ന് വളരും തോറും അപ്പന്റെ കുരുത്തക്കട് കൂടി കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് വളർന്നു എന്ന് പറയാൻ നിന്റെ അപ്പൻ ആറടി ഒന്നും വളർന്നില്ലല്ലോ ജനിച്ചപ്പ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഉം പോകാൻ തന്നെ വന്നത് അത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടാകാമെന്ന് കരുതി മോനെ ഇത് ഐശ്വര്യായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചേ എന്താത് എന്റെ രാജി കത്ത ഓ തയ്യക്കാരി രാജി അവള് കത്ത് വായിച്ചോ ഓ രാജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ നിന്റെ അപ്പന്റെ ചുണ്ടിൽ തേനൊരിക്കണ കണ്ട ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല കാക്കയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ദേ നീ പിടിച്ചേ എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ അയ്യോ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഇനി നാട്ടുകാർ റെഡി കൊള്ളാൻ വയ്യ ഒരു ദിവസം പട്ടന്മാരെ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റെഡി അങ്ങനെ ജാതി മാറി ഇടി കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഗോവയിൽ നല്ല ഫെനി കൊണ്ടുന്നുണ്ട് പനിയാ പന്നി പനിയാ അതൊന്നും അല്ല ഫെനി ഫെനി ഓഫീസിൽ പോയി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഈരണ്ടെണ്ണ അടിച്ചിട്ട് തോമസ് ചേട്ടൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു വാ അതെ സ്കൂള് വിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ പോണ നേരാണ് വെറുതെ എനിക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്നത് അവനറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ടീച്ചർമാരെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ഇരുന്ന അപ്പവും മുട്ടക്കറി എവിടെ അപ്പ ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ അപ്പവും മുട്ടക്കറി എവിടെ നിന്ന് അപ്പ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നോ ഞാൻ വരാ അത് ഞാനേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഓമനയ്ക്ക് കൊടുത്തു പാവോ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓമന ആര് അപ്പന്റെ കാമുകിയോ എന്റെ കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കും മോനെ ആൽബി ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ല ആ മതിലൊന്ന് പൊക്കിക്കെട്ട് പൊക്കിക്കെട്ട് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞ കാറ്റ് വരട്ടെ കാറ്റ് വരട്ടെ എനിക്കൊരു സത്യം ഇപ്പറിയണം എലി വീണ് ചത്തൊന്നും പറഞ്ഞ അന്നൊരു അരച്ചാ കരി എടുത്ത് അപ്പം കളഞ്ഞതേ ആ ഓമനക്കല്ലേ കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് അത് അതിൽ എന്താടാ ഇത്ര സംശയം ഇവിടുന്ന് അരിയും പഞ്ചസാരയും അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രണയം ഇങ്ങോട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ അപ്പന്റെ പരിപാടി വിശന്നിട്ട് വയ്യ തോമസേട്ടൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം പാ അതെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ അത് ഓമനക്ക് എഴുതി കൊടുക്കോ ഒരു ഓണക്ക കാമുകൻ ഇത്ര പ്രായായില്ലടോ മോനം പോയി പുതിയ അരിയാണ് സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളത് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ശരി സാർ ആ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കള്ളക്കണക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലവും നാല് ബെൻസും വാങ്ങിയത് ഒപ്പിടറ ഇത് ഏതാ ഈ പതിനായിരം ഓർഫന എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അപ്പം മേടിച്ചതാ അപ്പന്റെ ദാനം കൊടുക്കല് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഹ്മ് <laughs> 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 
ആരാടാ ഈ ബിരിയാണി വെച്ചേ ഞാനും മുതലാളി ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാടാ ഉപ്പോ രണ്ടു പിടി ഉപ്പോട് ഉറ പോത്ത് സംശയിക്കണ്ട പട്ടിയേക്കാൾ ക്രാണ ശക്തിയുള്ള മൂക്കായത് അല്ല ഞാനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ കുറഞ്ഞു പോയോ തന്റെ പൊക്കത്തിന് ഇത്രയും ഉപമ മതി നീങ്ങ് വന്നേ എന്താ വിളിക്കണം എന്നെ അല്ല നിന്നെ ഓ പിടിച്ചേ ഇതപ്പാ ഏ എന്താ ഓ പാചക മുതലാളി ആവത്തില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവിടുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഉപ്പും മുളകും കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള അധികം ചിരിയും കൈയും കലാശം ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം കണ്ടോണ്ട് താഴെ ഒരുത്താൻ നിപ്പുണ്ട് കേട്ടടി പാചകക്കാരി പൂസവൻ മുതുകത്ത് മാടം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വേലൂ തമ്പി തിളവ നിൽക്കുന്ന പോലെ കൊല്ലം മുപ്പതായി വീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ബസോണറെ എന്റെ വികാരിയച്ചോ അരമനെ ചെന്ന് ഞാൻ വല്യ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ വല്യ പിതാവ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ നുണയിലെന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ വികാരിയച്ചന് മനസ്സിലായല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വരെ പച്ചക്ക കുത്തി നാട്ടിയത് ഞങ്ങളെ വെറും ഏഴാങ്കൂലി തുറുവാക്കി തലയ്ക്ക് ചുറ്റും മച്ചിങ്ങി വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരി വാരി തേച്ചില്ലേ അച്ഛൻ ഇനിയും സംശയ ആ കഴുത്തെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പിരിവെട്ടിയ പൊട്ടക്കുളക്ക് കണ്ടില്ലേ അത് രാരിച്ചനല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരാ കൊറേയായി അനുഭവിക്കണേ ചാടി ചത്തട്ടേ ഉള്ളു കാര്യം പുലിയാണ് ഞാൻ പുലി കാലെ പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ കിണറ്റി വീഴുന്നു ാണം വെള്ളം കുമ്പളത്തിന് പ്രശ്നം കുമ്പളത്തിന് ഒഴിക്കും പുലിയാണ് ഞാൻ പുലി നീ പുലിയല്ലടാ പുളി ബാളം പുളി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടാ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ചെലമ്പിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ണിവാരിയിലൂടെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടു വെപ്പാണെന്ന് നിനക്കും മക്കൾക്കും കഞ്ഞിയും പയറും എനിക്കും പൊന്നനും കാളയും ചോറും അല്ലടാ പൂച്ചേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹരമനെ പോയി കൊച്ചു പിതാവിനോട് നീ പറഞ്ഞില്ലടാ ഇക്കണ്ട കാലമായിട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിപ്പാപ്പെ നീ അങ്ങനെ പറയൂ നീ നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മേടം പത്തിന് അഞ്ച് ഏക്കറും പതിനായിരം രൂപയും തന്നോ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആൺമക്കൾ മൂന്ന് പൂച്ചകൾക്ക് ആ അത് കിട്ടി ആ കിഡ്നി ആ സ്ഥലം ചോട് മറിക്കുന്ന പൂത കാറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പുറങ്കാലിൽ മടക്കി തൊഴിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് മേടം പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലൊരു അഞ്ച് ഏക്കറിൽ അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം വിളയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാ മൂന്നിന്റെ ജീവനില്ലാത്ത തുറവോടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ജോത്സ്യരി പറഞ്ഞത് കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഘടികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ പണികളിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നാ ആ ചിറ്റാട്ടുകാരുടെ വാർക്ക കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഷട്ടർ എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പകടി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കട ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയ ടൈറ്റാനിയം വാച്ച് കമ്പനിയെ ഞാൻ വളർത്തിയടിക്കും എന്റെ മുതല കിണറിന്റെ കരക്കിരിക്കുന്ന മോട്ടറിന്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി ഈ ചൂണ്ട് വരലും ചെറുവല്ലം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കുത്തണ അതും ചാറാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു ഒന്നും മാറി നിക്കടോ ഇതാ ഇവിടെ വാ നോക്കാം വാ 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 ജോണി നീ ഉടൻ പുറപ്പെടണം ജോണി ഈ ജൂബ ഇത് ചന്ദ്രമ്പിള്ള സാറേ മാറി നിക്കോ സംസാരിച്ച് നിക്ക സമയമില്ല നീ വേഗം വാ എങ്ങോട്ട് അടിയന്തര റൂട്ട് പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ച് തീരൂ ഇപ്പോഴോ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആരാ അത് ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്
ജോണിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് പോയേ തീരും മൊയിലാളി അല്ലേ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോട് ആണെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ജോണി മോൻ പോയിട്ടോ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല മുതലാളി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഒരു ശീലത്തെ പറ്റി മടങ്ങു വഴി ആ റൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അത് ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയിട്ടില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ജോണി മോൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് കല്യാണ തിരക്കിലാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കി വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ആ അപ്പോടാ ഓ ഞാനോ തീർച്ചയായിട്ടും വരാറുന്നു ജോണി കുഞ്ഞെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണത്തിൽ എനിക്കും ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളു ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അതെ അതാ ശരി ഈ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണല്ലേ അതെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയേ തീരൂ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആഘോഷം തനിച്ചാക്കൂ ജോണി കുഞ്ഞെ നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ആഘോഷം അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചാക്കപ്പ അതിനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിക്കണം ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഈ കല്യാണ പന്തലില് ഉണ്ടല്ലോ മത്താര് മറ്റാര് സാക്ഷാൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഓ തന്നെ 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി മോളെ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ രാത്രി കുറച്ച് അൺഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അൺഫിറ്റ് അല്ല പൂസായിരുന്നു അതെ മോളെ മീനാക്ഷി ജോണി ഒരേ ഒരു തവണ വിളിക്കൂ അതാ ശീലം ഇതാദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കുക നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണി അറിവ് ഒരുക്കാൻ ജോണിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മോളെ മീനാക്ഷി പോയി വണ്ടി കയറും ഈശ്വരന്മാരെ ദേവള് വണ്ടി കയറാൻ പോവാടാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പ അതെ പോട്ടേട്ടാ ശരണമയ്യപ്പാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ കരിഞ്ഞല്ലോ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മരുമകനി നീ ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു അടി കൊടുത്തല്ലോ നീ ആടാ ജോടി ചൊടക്കുട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമായി അതായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആ മഹാൻകളുടെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു ആ മഹാങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ മദ്യവിമുക്തമായ ഒരു ഇന്ത്യ സർവ മനുഷ്യനും സഹോദര സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഈ പേരെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ കിനാശ്ശേരി കാരനാണോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സുഖിയായിരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏ ദീർഘിപ്പിച്ചോളൂ എന്തെത്ര ദീർഘി ഇന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടാ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ നിവർത്തുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബെന്നി കൊമ്പനക്കാരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓടണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എണീക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടിരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞു ആണ്
ില്ലേ <laughs> 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 അതെ ഞാൻ ആ ഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിലുള്ള യോഗത്തിനൊന്ന് കൂടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളൂര് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കേട്ടിരുന്ന് പോയി ഇവനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നാരായണ അറിയൂ മതി വിമുക്തമായ കിന്നാശ്ശേരി അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി കണ്ട സ്വപ്നം ഇവന് ഇത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ നാരായണേട്ടാ ഒരു കോഴിയെ ഷാപ്പി കൊടുത്ത് കുടിച്ചു അത് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം കൂടടയ്ക്കാണ്ട് പോയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോ വരുന്ന മൂന്ന് നാറല്ല ചാടി പോയത് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഈ പരപ്പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടി അതിനെ പിടിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴതാ ഇത് കണ്ടോ നോക്കട്ടെ മോനെ വേണ്ട അപ്പം കാണണ്ട ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരെണ്ണത്തിന് സമ്മേളനത്തിന് അവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ആകെ നഷ്ടം കിലോയിൽ എത്ര രൂപയിൽ എത്ര അപ്പൻ ഒന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞേ കൂട്ടല്ല ഗുണിക്കണം ഗുണിക്കണം ആകെ കിലോ എത്ര കിലോന്റെ വില എത്ര അപ്പൊ കിലോന്റെ വില അറിയാണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് അല്ല കിലോന് നൂറ് രൂപ വില പറഞ്ഞിട്ടേ ഇറച്ചി വാങ്ങാന്ന കോര വെക്കില് ഇറച്ചി വാങ്ങാതെ ചീത്ത വേണ്ട തിരിച്ചു പോയിക്കണേ അപ്പ അപ്പൻ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊല്ല് അതെ ഇതവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു ചാക്കോപ്പള ഷാപ്പിൽ അടിയുണ്ടാക്കി എന്നെ കണക്കാ ഗ്ലാസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഗ്ലാസ് രണ്ടെണ്ണെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എണ്ണിതാ കോപ്പ ഒന്ന് ഇരുപത് രൂപ അത് ശരിയാ കള്ളും കുപ്പി രണ്ടെണ്ണം പത്ത് രൂപ ശരിയാ അലമാരി ചില്ല ഒന്ന് അൻപത് അത് മാറ്റി ഇടാൻ ആശാരി കൂലി നൂറ്റമ്പത് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഏത് ലോകത്താണ് അലമാരിയുടെ ചില്ല് മാറ്റാൻ ആശാരിക്ക് മുഴുവൻ കൂലി അരക്കൂലി കൊടുത്താ മതി കേട്ടാ ഞാൻ മോനെ രജീവൻ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കട്ടാ ശരി ശരി രാഘവട്ടിനോടെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കണ്ടോളെന്ന് പറയും വരും ഇത് മുഴുവൻ അപ്പൻ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളാ മാസം തീരാൻ ഇനിയുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി അപ്പനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ നമുക്ക് ഈ കമ്പി മൊത്തത്തിൽ നിറയ്ക്കാം എവിടെ പോണു അവിടെ ഇരിക്കേ മീങ്കാരും ജമാലിന്റെ സൈക്കിളിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ജമാല് ജീവനും കൂടെ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പണി കിട്ടിയ സുഖമായിരുന്നു 